এই পর্বে আমরা ম্যাথমেটিক্সের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধ্রুবক ই এবং ই এর ধারা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি তোমরা হয়তো অনেকেই লগ পড়তে যে 9 10 এ ই সম্পর্কে আইডিয়া পেয়েছো তো আমরা যদি ই এর মানটাকে একটা ধারার মাধ্যমে লিখি তাহলে এই ধারাটা দেখতে এরকম হবে ই ইকুয়াল টু 1 धारा के रिप्रेजेंट करते तो प्रथम देखते चाची धारा टाइम गाणितिक भाव कि देखी शुरूते লিমিটের একটা কনসেপ্ট নিয়ে আগাবো সেটা হচ্ছে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু হোয়াট তবে খেয়াল রাখতে হবে তার আগে কিন্তু আমরা অলরেডি এই বিষয়টা জানি যে ই এর ধারাটাকে এইভাবে লিখা যায় এখন আমরা এটা একটু অবজার্ভ করব তো এটা যদি সবাই একটু খেয়াল করি লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন টু দি পাওয়ার এন তার মানে এই জায়গায় আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতির কনসেপ্ট দরকার আমরা দ্বিপদী বিস্তৃতির এই বিষয়টা জানি যে ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু এইভাবে লেখা যায় ওয়ান প্লাস এন এক্স প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স স্কোয়ার এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু বাই लिमिटिटी परवर्ती अंश की अर्थात टू समस्या थे 
তারপর রং শেকি ভাবে আমরা বলতে পারতেছি n into n into n basically n cube divided by n cube তার মানে উপরে n cube এর কোএফিসিয়েন্ট কত 1 আর নিচে n cube এর কোএফিসিয়েন্ট কত 3 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা দিয়ে আমরা লিখতে পারি 1/3 ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরের পদটা লিখলে এরকম 1/4 ফ্যাক্টোরিয়াল আসলো এরকম ডট 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 এটা চলতেছে তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে একটু সবাই খেয়াল করি তো আমরা কি পেলাম যেই ধারাটা পেলাম আর উপরে আমরা যেটা লিখে নিছিলাম সেটা सेम না তাহলে এই যে এই ই এর ধারাটা এই ই এর ধারাটাকে লিমিটের মাধ্যমে লিখলে এটা লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 1/n হোল টু দি পাওয়ার n এখান থেকে আমরা একটা সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি এটা e হয় e টু দি পাওয়ার x কি আমরা তো অলরেডি জানলাম যে এটা e তাহলে আমরা এখন জানার চেষ্টা করব যদি এটা e হয় e টু দি পাওয়ার x টা কি হবে e টু দি পাওয়ার x কি হবে যদি এটা e হয় সবাই একটু খেয়াল করেন যে আমরা জানি এটা হচ্ছে e ঠিক আছে তাহলে এই জায়গা আমি e বসাই দিলাম যেহেতু আমরা অলরেডি প্রুফ করে ফেলছি এটাই আচ্ছা এটা যদি e হয় তাহলে e টু দি পাওয়ার x মানে কি e টু দি পাওয়ার x মানে বোথ সাইডে পাওয়ার x দেওয়া তাই না এই পাশে nx এই পাশে x তাহলে বুঝতেই পারতেছো আগের ক্যালকুলেশনটাই বাট প্রত্যেকটা এই যে পাওয়ার যেখানে লিখছো সেখানে n এর পরিবর্তে nx লিখবা ওকে পাওয়ার যেখানে লিখছো সেখানে n এর পরিবর্তে nx তাহলে আমরা একটু বসাই এই যে পাওয়ারটা n ছিল এই জায়গায় আসবে nx এইখানে পাওয়ার n এর জায়গায় nx তারপরে আবার এই জায়গায় nx এটা থেকে কারেকশন করে নিলে ভালো দরকার হলে তোমরা ভিডিওটা বারবার সামনে পিছনে টেনে দেখবা ঠিক আছে nx 1 তারপর হচ্ছে nx 2 তাহলে আমরা এখন একটু খেয়াল করি পুরো বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে এখানে দাঁড়াচ্ছে nx তারপরে এই জায়গায় দাঁড়াচ্ছে আবার nx 1 তারপরে এখানে nx এবার আমরা যখন লিমিট এপ্লাই করব প্রথম অংশে লিমিট এপ্লাই করলে ডেফিনেটলি 1 দ্বিতীয় অংশে লিমিট এপ্লাই করলে 1 তারপরের অংশে যদি আপনি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখেন উপরে n স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট এখন n স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট চিন্তা করতে হবে এইটা কিন্তু এই দুইটা গুণ হয় nx আর nx গুণ হয় n স্কয়ার ইনটু x স্কয়ার তাহলে n স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট কিন্তু এখন আর 1 নাই এখন আছে x স্কয়ার তাই এই টার্মটা আসবে x স্কয়ার বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে এইটা কি nx 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 তাহলে ম্যাক্সিমাম যে n কিউব তার কোএফিসিয়েন্ট এখন x কিউব তাহলে n কিউবের কোএফিসিয়েন্ট যদি x কিউব হয় তাহলে এটা হচ্ছে x কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল সিমিলারলি তার পরেরটা আসতো x টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা এই জায়গায় সরি একটা মিস্টেক হইছে এটা একটু খেয়াল করি nx আর 1 বাই n কাটাকাটি হলে আসলে বেসিক্যালি এখানে তখন একটা x থাকবে ওকে তাই এই জায়গা সেম ভাবে x থাকবে তাহলে 1 x x স্কয়ার বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল x কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল x টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল ডট 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 এটা হচ্ছে e টু দি পাওয়ার x এর ধারা তাহলে একটা জিনিস একটু খেয়াল করি আমরা e এর ধারাটা থেকে e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটাও কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম আমাদের অনেকেরই আসলে e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা কিভাবে আসে তার প্রুফটা জানা থাকে না আমরা e এর ধারাটা অনেকে হয়তো জানি কিন্তু e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা কিভাবে আসে এটা সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকে না আসলে e টু দি পাওয়ার x এর ধারাটা আসে e এর এই ধারাটার উপর ডিপেন্ড করে এখন ইয়ার এই ধারাটা কিভাবে বের হইছে এগুলো দিয়ে অনেক রিসার্চ অনেক আর্টিকেল আছে আপনারা ইন্টারনেটে পড়া লেখা করে দেখতে পারেন আমরা আপাতত ওই আলোচনায় যাচ্ছি না বাট আইটেম মনে রাখবেন আমাদের কিন্তু ই অনেক দরকারি একটা ধ্রুবক অনেক জায়গায় ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে আমরা দেখি বারবার ই আসে তাই ই সম্পর্কে আমাদের আসলে প্রকৃত আইডিয়াটা থাকা দরকার আমরা এখানে সেই বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগেই শিখে ফেললাম e টু দি পাওয়ার x কি 1 প্লাস x প্লাস x স্কয়ার বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস x কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ডট 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 এটা একটা অসীম ধারা বা ইনফিনিট সিরিজ তো একটু ভালো করে যদি চিন্তা করো e টু দি পাওয়ার x এটাকে তো তোমরা সাধারণত সূচকীয় ফাংশন বা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন বলে থাকো সূচকীয় ফাংশনের আসলে ফরম্যাটটা কি রকম বা কি রকম হয় এটা কিন্তু হয় হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার x তো এখানে কিন্তু আমরা এই কনস্ট্যান্টের মধ্যে একটা স্পেশাল কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে e কিন্তু আসলে আমাদের কিন্তু সূচকীয় ফাংশন বা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের যে কোনো কনস্ট্যান্টই দরকার হতে পারে যেমন 2 টু দি পাওয়ার x এটা একটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন তারপরে 3 টু দি পাওয়ার x এটা একটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন তাই আসলে e টু দি পাওয়ার x ব্যতীত অন্যান্য এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনগুলোর ধারা বা সিরিজটা কেমন হবে সেটা আমাদের একটু জানা দরকার তাহলে আমরা এখন যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে e টু দি পাওয়ার x এর ধারা ব্যবহার করে a টু দি পাওয়ার x সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পেতে যাচ্ছি a টু দি পাওয়ার x এর ক্ষেত্রে আমরা a কে যে কোনো একটা ধ্রুবক চিন্তা করব এখন একটা জিনিস একটু সবাই খেয়াল করি আমরা সবাই জানি log e x এইটাকে আমরা
তার মানে কি তার মানে লগ এই লগ টু এইট ইকুয়াল টু থ্রি মানে টু কিউ ইকুয়াল টু এইট এটা যখন আপনি এক্সপোনেন্সিয়াল ভার্সনে আসবে ঠিক একইভাবে লগ ই এক্স ইকুয়াল টু এল এন এক্স এই জায়গা থেকে আমরা লিখতে পারবো ই টু দি পাওয়ার এল এন এক্স ইকুয়াল টু এক্স ওকে তার মানে ই টু দি পাওয়ার এল এন যে কোনো কিছু ইকুয়াল টু ওইটাই ওকে তাহলে একটা জিনিস একটু সবাই খেয়াল করেন তো এ টু দি পাওয়ার এক্স কে খুব সহজেই ই টু দি পাওয়ার এল এন এ টু দি পাওয়ার এক্স লেখা যায় না কারণ আমরা জানি ই টু দি পাওয়ার এল এন সামথিং ইকুয়াল টু সেটাই তাহলে ই টু দি পাওয়ার এল এন এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু আসলে কিন্তু এ টু দি পাওয়ার এক্স তারপর দেখেন এই জায়গায় যে পাওয়ারটা আছে যেহেতু এখানে এল এন আছে পাওয়ারটাকে আমরা চাইলে এই জায়গায় মাল্টিপ্লিকেশন ফর্ম এইভাবে লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার এক্স এল এন এ এখন যদি আপনি এ টু দি পর এক্স এর সিরিজ কে টু দি পর এক্স এর সিরিজ এর সাথে কম্পেয়ার করেন এটা কিন্তু খুবই সিম্পল যে এটা ই টু দি পর এক্স এল এন এ আর এটা দু এক্স তাহলে এক্স এর জায়গায় এক্স এল এন এ বসাই দিলেই কিন্তু ধারাটা পাওয়া যাবে তাহলে ধারাটা কি হবে ওয়ান প্লাস এক্স এর পরিবর্তে এক্স এল এন এ তারপর হচ্ছে এক্স এল এন এ স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স এল এন এ কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ডট 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 এটা আমাদের এ টু দি পর এক্স এর ধারা আশা করি সবাই এ টু দি পর এক্স এর ধারাটা বুঝছেন লিমিট পড়তে গিয়ে আমাদের কিন্তু এই চ্যাপ্টারে আরো কিছু ধারা দরকার হবে সব ধারা যে আমরা এভাবে প্রুফ করে আসতে পারবো তা না কারণ ধারার এই প্রুফ গুলোর জন্য আমাদের অনেক সময় ম্যাক্রোলিন সিরিজ ব্যবহার করতে হয় তো ম্যাক্রোলিন সিরিজটা আসলে লিমিট পড়ার পর ডিফারেন্সিয়েশন পড়ার পরের কনসেপ্ট তা আমরা এই জন্য এই মুহূর্তে কিছু ধারা ডিরেক্টলি লিখে নিচ্ছি অন্য উপায় ধারাগুলো প্রুফ করা যায় এটা আসলে তোমাদের চিন্তার জন্য দিয়ে দিলাম যে এই ধারাগুলো আমরা অন্যভাবে প্রুফ করতে পারি কিনা এল এন ওয়ান প্লাস এক্স আমরা এই একটা ধারা নিয়ে কাজ করব এল এন ওয়ান প্লাস এক্স এর ধারাটা হচ্ছে এইরকম এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর প্লাস ডট 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 সো লিমিট এর প্রবলেম সলভ করতে গেলে আমাদের অনেক সময় এল এন ওয়ান প্লাস এক্স এর ধারাটা দরকার হবে একইভাবে এল এন ওয়ান মাইনাস এক্স এর ধারার কথা যদি বলি জাস্ট এক্স এর জায়গায় নেগেটিভ এক্স চিন্তা করো তাহলে এক্স এর জায়গায় নেগেটিভ এক্স বসাইলে এইটা কি হয় এটা নেগেটিভ এক্স তারপর নেগেটিভ এক্স স্কোয়ার বাই টু কারণ কি এক্স এর জায়গায় নেগেটিভ এক্স বসাইলে এই সাইন এ নেগেটিভ এক্স স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার তারপর নেগেটিভ এক্স কিউব বাই থ্রি मैक्रोलिनेक्स और एल एन वन प्लस एक्स सीज गो आलोचना कर